எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீட் எக்ஸாமுக்காக மாணவர்கள் எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க எல்லா விதத்துக்குமே ஒரு குழப்பம் இருக்கும் என்னென்னா எப்படி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறது இந்த இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் எப்படி பிளான் பண்ணி எப்படி வந்து வின் பண்ணுறது நீட் எக்ஸாமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இன்னும் வெகு சில மாணவர்களுக்கு வந்து என்னென்னா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனுமே நம்ம பண்ணலை எப்படி இந்த முப்பது நாளில் நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி நீட் எக்ஸாமில் வந்து ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இங்கே நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ ஆரம்பிக்கும் போதோ அல்லது வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போய் கண்டிப்பாக வந்து வின் பண்ணிடலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ தான் நீட்டு நுழைவுத்தேர்வுக்காக நீங்கள் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கோச்சிங் கிளாஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறனால மறுபடியும் நீங்கள் லிசன் பண்ணி டயத்தை தான் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்களே தவிர ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் லிசனிங்லேயே உங்களுக்கு டைம் போயிடும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் வந்து டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் டாபிக்ஸ் வந்து பெண்டிங் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் செல்ஃபாக எப்படி படித்து நீட் தேர்வு எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் ஃபுல்லாக ஸோ நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் யாராவது ஒரு யா யாராவது வந்து செல்ஃபாக படித்து எப்படி நீட் தேர்வை நம்ம வந்து ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு நாளோட செடுல் வந்து எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம முத பார்ப்போம் எங்களுடைய கணக்கு பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் நல்லா தூங்கினா போதும் ஏன்னா தூக்கன்றது வந்து முக்கியமானது ஏன்னா உடம்பு உடல்நிலை வந்து நல்லா இருக்கணும் இது மாதிரியான எக்ஸாம்க்கு ஓகேங்களா அதே போல் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் பிரேக் இருந்தால் போதும் ஏன்னா எப்படி உடம்பு வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் நம்முடைய மைண்டும் வந்து ரிலாக்ஸாக ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்போது ஒரு நாலு மணி நேரம் ரிலாக்ஸ் பிரேக் பீரியட் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ஒரு பதினாலு மணி நேரம் நம்ம படிப்பில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி பதினாலு மணி நேரம் நம்ம கண்டினியூஸாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த நீட் எக்ஸாமில் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த பதினாலு மணி நேரத்தை நம்ம எப்படி பிரித்தா நமக்கு நல்லது அப்படின்றத பார்ப்போம் எப்போவுமே வந்து காலையில் நம்ம வெள்ளன எந்திரிச்சோம்னா நம்மளோட மூளையில் வந்து பதியக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து மிக எளிதாக பதியும் அதுதான் உண்மை ஸோ அதுக்காக நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டியது வந்து என்னென்னா எல்லாருமே இந்த நீட் எக்ஸாம் செல்ஃபாக படிக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பாக மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதே போல் வந்து நைட்டு நீங்கள் தூங்க போகிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒம்பது மணிக்குள்ளே வந்து என்ன செய்யணும் நீங்கள் தூங்க போயிடணும் அப்போ ஒம்பது மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் உங்களுடைய தூக்க காலம் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஆறு மணி நேரம் தூக்கம் போதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சிங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் கிடைக்கும் இந்த நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு நாலு டாப்பிக்கை வந்து ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ காலையில் நீங்கள் எடு காலையில் எந்திரிச்சு இந்த டயத்தில் எது நீங்கள் படித்தாலும் உங்களுடைய மனசுலேயும் சரி உங்களுடைய மூளையிலையும் சரி எளிதாக பதிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் மூணு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த டயத்தை சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டயத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே மூணு மணிலேருந்து மூன்றரை வரைக்கும் முத நாள் நீங்கள் என்னெல்லாம் படித்தீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரீகால் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீது இருக்கக்கூடிய மூன்றரை மணி நேரத்தை ஒரு மணி நேரம் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸுக்கும் அலக்கேட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா மீது இருக்கக்கூடிய ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ரெண்டு டாபிக் பயாலஜி அதாவது ஒரு மணி நேரம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு டாபிக் ஒரு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு டாபிக் ஒன்றரை மணி நேரம் பயாலஜியில் ரெண்டு டாபிக் ஓகேங்களா அப்போ வந்து எத்தனை ஆயிடுச்சு நாலு டாபிக் அப்போது நீங்கள் காலையில் மூணு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே நாலு டாபிக் சம்மந்தப்பட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இந்த நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த மார்னிங் செஷன் வந்து ரீடிங் பண்ணுறதுக்கும் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் தாராளமாக பிரேக் எடுத்துக்கோங்க
ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா நமக்கு நல்ல விஷயமோ கெட்ட விஷயமோ நடந்திருக்கும் ஆனால் அந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து நம்ம மனசுகளுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ அதை பற்றி நினச்சோம்னா நம்ம படிப்பை வந்து என்ன செஞ்சிருவோம் கோட்டை விட்டுருவோம் அதனால் எந்த ஒரு தொடர்புமே இந்த ஒரு முப்பது நாளைக்கு நீங்கள் எதுலேயுமே காமிச்சிக்காதீங்க நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு பிளேஸ் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிளேஸ் எடுத்துக்கோங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அந்த பிளேஸ்லேயே நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீ டைமில் வந்து நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா வந்து நீங்கள் வசாமல் கோயிலுக்கு போங்க சாமி கும்பிடுங்க அவ்வளோதான் போதும் வேறு எந்த ஒரு தகவலையுமே உங்கள் உங்கள் காதுக்குள்ளேயோ உங்கள் மனசுக்குள்ளேயோ சேர்த்துக்காதீங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்த செஷன் வந்து என்னென்னா ஒர்க் அவுட் செஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஏழு டு ஒம்பது வரைக்கும் நல்லா பிரேக் எடுத்துகிட்டு நிம்மதியாக இருந்துட்டு வாங்க ஸோ ஒர்க் அவுட் செஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து ரெண்டு முப்பது வரைக்கும் ஒம்பது மணிலேருந்து ரெண்டு முப்பது வரைக்கும் அஞ்சரை மணி நேரம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒர்க் அவுட் செஷன் இந்த ஒர்க் அவுட் செஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு டாபிக் படிச்சிங்கல்ல அந்த டாப்பிக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு கொஷினோ அல்லது பத்து பதினஞ்சு கொஷினோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த டாப்பிக்கில் வந்து என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ரெண்டு மணி நேரம் பயாலஜிக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஓகேங்களா மொத்தத்துக்கு அஞ்சரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒர்க் அவுட்ன்றது வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் எப்படி வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஒர்க் அவுட் செஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் செஷனில் இருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக பண் பண்ணணும் என்னென்னா ஒரு கொஷினை ரீட் பண்ணிட்டா பதினஞ்சு செகண்டில் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றதும் அப்புறம் அந்த கொஷினுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி செகண்டில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த ஒர்க் அவுட் செஷனில் வந்து நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கிறணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த ஒர்க் அவுட் செஷனில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லை வேறு யாராவது உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் கொடுத்தனால அந்த மெட்டீரியலை கோத்ரூ பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆன்லைனில் ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய புக்ஸோட ஃபார்முலா உங்கள் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சம்ஸு இல்லை ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸு ஸோ இது மாதிரி பல கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டு மணி நேரம் பயாலஜியில் ரெண்டு டாபிக் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ஒரு அஞ்சரை மணி நேரம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மேலே ஒரு நாலு மணி நேரம் மார்னிங் ஒரு நாலு மணி நேரமும் அப்புறம் ஒரு அஞ்சரை மணி நேரம் எடுக்கிற இந்த டைம் அதாவது அந்த ரீடிங் டைமும் ஒர்க் அவுட் டயத்துலேயும் உங்கள்கிட்ட முக்கால்வாசி நாலேஜ் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரைலேருந்து நாலரை வரைக்கும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நாலரையிலேருந்து அஞ்சரை மணி நேரம் வைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு அறுபது கொஸ்டினை வந்து என்ன செய்யணும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அது எப்போ ரெடி பண்ணி வைக்கணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அறுபது கொஸ்டினில் வந்து என்னென்ன இருக்கணும்னா பதினஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் இருக்கணும் பதினஞ்சு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கணும் ஒரு முப்பது பயாலஜி கொஸ்டின் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் செஷனில் என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் ட்ரை அவுட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க அதுக்கு சிம்லராக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுருங்க உங்களுடைய டெஸ்ட்டில் போட்டுருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான சம்மாக இருக்கும் ஆனால் வேறு வேறு டேட்டாலாம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் செஷனில் மிச்ச எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுருங்கன்னா உங்களுடைய டெஸ்ட் செஷனுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுங்க அப்போது டெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பதினஞ்சு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் முப்பது பயாலஜி கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அறுபது கொஸ்டின் இந்த அறுபது கொஸ்டினுக்குமே ஒரு மணி நேரம் கரெக்டாக அலக்கேட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதுங்க அதாவது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மினிட் ஏற்கனவே நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் வந்து கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வந்து இருபத்தஞ்சி செகண்ட் வந்து என்னென்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது
ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ரீடெஸ்ட் எழுதும்போது முன்னாடி நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்தீங்களா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மி பண்ணி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே அதை முடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிறணும் ஓகேங்களா ஸோ ரீடெஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் செவன் தேர்ட்டிலேருந்து எயிட் வரைக்கும் அந்த ரீடெஸ்ட் எழுதுனீங்கல்ல அதை மறுபடியும் ஒரு தடவை ரீகரெக்ட் பண்ணுங்கள் அங்கேயும் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி நீங்கள் டெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாஜிக் ஒரு அறுபது கொஷின் எடுத்து இப்படி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து எயிட்லேருந்து எயிட் தேர்ட்டி ஸோ இந்த டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் சொல்லல அறுபது கொஷின் எடுத்துக்க சொல்லி அதை இந்த டயத்தில் தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் அதாவது என்ன டாபிக் நம்ம நாளைக்கு படிக்க போகிறோம் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னென்ன சம்பளம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் எந்த ச எந்த மாதிரியான சம்பளம் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிற போகிறோம் சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் செலவழித்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப நேரம் எடுக்க தேவையில்லை முப்பது நிமிஷத்துலேயே அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் அதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து சாப்பிட்டு நிம்மதியாக ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு முதல் நாள் நடந்தது எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் செஷன் அடுத்து ஒர்க் அவுட் செஷன் அடுத்து வந்து டெஸ்ட் செஷன் ஸோ இந்த மூணு செஷன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நிம்மதியாக தூங்குங்க ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இந்த நீட்டுக்கு கொடுத்துருக்க மொத்த சிலபஸுமே கவர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நீட்டுக்கு கொடுத்துருக்க சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் நாற்பது டாபிக் நெருக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களோடய ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு டாபிக் கிட்ட நெருக்கி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரியில் இருபத்தி ஏழு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தத்துக்கு தொண்ணூறு டாபிக் இப்போ நம்ம கணக்கு பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு டாபிக் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ன்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது நூறு டாபிக் கவரேஜ் ஆகும் அப்போது கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நம்ம தொண்ணூறு டாப்பிக்கை ப்ராப்பராக நல்லா ரீட் பண்ணி அதுக்குன்னு சொல்லி நமக்கு நம்முடைய ஓன் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஒரு தொண்ணூறு டாபிக் இருபத்தஞ்சி நாளில் நல்லா கவரேஜ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் டெஸ்ட் வந்து எத்தனை கேள்வி எழுதுறீங்க அறுபது கேள்வி வந்து எழுதுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சி நாள் சொல்லும்போது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கேள்விகளை வந்து நீ தரோவாக நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ப்ரிப்பர் பண்ணியிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேற்கொண்டு ஒரு ஐநூறு அறுநூறு கேள்விகளை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஒர்க் அவுட் செஷனில் வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அப்போது சாலிடாக ஒரு இரநூறு கேள்விக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பதில் அளிக்கக்கூடிய திறமையும் அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய திறமையும் இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே உங்கள் கைக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே நீங்கள் எல்லா விதமான விஷயத்தையுமே தரோவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் மைண்டில் வந்து நல்லா செட் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் இருக்குது இந்த அஞ்சு நாள் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு நாளில் மொதல் மூணு நாள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட்டு தான் எழுத போகிறோம் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கிற போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த மூணு வருஷத்துக்குரிய டெஸ்ட்டு பேப்பர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இப்போது மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வச்சுருக்க நோட்ஸ் இருக்குல்ல ஆல்ரெடி இப்போ போன நோட்ஸ் அந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் எடுத்து ஃபுல்லாக டெஸ்ட் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொதல் நாளாக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க மூணு மணி நேரம் டைம் அலக்கேட் பண்ணி அதாவது ஃபோர் டு செவன் டைம் அலக்கேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிடுறீங்க அந்த முடித்த டெஸ்ட் பேப்பர் என்ன செய்கிறீங்கன்னா நைன்லேருந்து டூ தேர்ட்டி ஓகேங்களா அந்த டயத்தில் அதை ஃபுல்லாக நீங்களே கரெக்ட் பண்ணுறீங்க திருத்துறீங்க திருத்திட்டு அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன மிஸ்டேக்குன்றதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் திருத்திக்கிறீங்க ஓகேவா திருத்திட்டு மறுபடியும் ஃபோர் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் தேர்ட்டி இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் எடுத்து காலையில் டெஸ்ட் எழுதுனீங்களா அந்த பேப்பரை மறுபடியும் எடுத்து மறுபடியும் ஒரு தடவை டெஸ்ட் எழுதுங்க மூணு மணி நேரம் ஓகேவா இப்போது செவன் தேர்ட்டிலேருந்து எயிட் தேர்ட்டி ஒரு மணி நேரம் மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா நீங்கள் எ
உங்களுக்கு தரோவாக மூணு டெஸ்ட் பேப்பர் தெரியும் ப்ளஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியும் எப்படி நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லியிருந்ததும் சரி ஆல்ரெடி டிப்ஸ் சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி இதை நீங்கள் தரோவாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கும் இப்போது அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எந்த ஒரு அடிஷனும் பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு புது டாப்பிக்கும் படிக்கக்கூடாது எதுவுமே படிக்கக்கூடாது ஆல்ரெடி நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரீடிங் பண்ணி வச்சுருக்க அதையும் நோட்ஸையும் அப்புறம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரம் கொஸ்டினுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கல்ல அந்ததும் ஆல்ரெடி மூணு டெஸ்ட் மாடல் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கல்ல பேப்பர்ஸ் வச்சு இந்த இந்த மெட்டீரியலாக அந்த ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்படி ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நீட் தேர்வு அன்னைக்கு நீங்கள் நிம்மதியாக போயிட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நல்லபடியாக அழகாக அறநூறு எழுநூறு மார்க் மேலே எடுத்து ஜெயிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நீட் எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் தரக்கூடிய பிளானிங் ஓகேங்களா ஸோ செல்ஃபாக படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த பிளான் பிரகாரம் படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீட் ஜெயிச்சிடலாம் இப்போ யாராவது கோச்சிங்க்கு போகணும் இது நாள் வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் போகலை ஒரு வருஷமாக போகாமல் இப்போ போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந் அந்த கோச்சிங் டயத்தில் நீங்கள் லிசன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் வந்து இம்மிடியட்டாக கோச்சிங் போகிறத நிப்பாட்டிட்டு செல்ஃபாக நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு பிளானை போட்டு படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீட்டில் வந்து ஜெயிச்சிடலாம் நன்றி